இங்க நமக்கு ஒரு சிக்கலான வெளிப்பாடு கொடுக்கப்பட்டிருக்குது மறுபடியும் வழக்கம் போல இதை நாம எளிமையாக்க போறோம் அவ்வளவுதான் இதை செய்யறதுக்கு நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரத்தை தர போறேன் இத நீங்களாவே முயற்சி செய்யணும் என்ன செஞ்சு பாத்தீங்களா இதுக்கு முன்னாடி நாம செஞ்ச கணக்குகளை விட இது கொஞ்சம் குழப்பமானது தான் நான் ஒத்துக்கிறேன் சரி இப்ப நாம சேர்ந்தே செய்வோம் நம்ம கிட்ட ஒய் இருக்குது எக்ஸ் ஒய் இருக்குது எக்ஸ் இருக்குது எக்ஸின் அடுக்கு ரெண்டு இருக்குது மிலோ சில எக்ஸ் ஒய்கள் இருக்குது ஒயின் அடுக்கு ரெண்டும் இருக்குது இப்ப இங்க ஒய் இருக்குது இங்க மேலும் ஒரு ஒய் இருக்குது நீங்க இந்த மூணு ஒய் மற்றும் நாலு எக்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிறத கூட்ட கூட நினைச்சுக்கலாம் ஏன்னா இங்க ஒய் மற்றும் ஒய் இருக்குது இல்லையா ஆனா இதுல ரொம்ப முக்கியமானது என்ன தெரியுமா ஒய் மற்றும் எக்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிறது வெவ்வேறு வகைகளை சேர்ந்ததாச்சு இவைகளை நாம எண்கள் அப்படின்னு நினைச்சுக்குவோம் ஒய் அப்படிங்கிறது மூணு அப்படின்னா எக்ஸ் அப்படிங்கிறது ரெண்டு எக்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிறது ஆறுன்னு ஆயிடும் ஒய் அப்படிங்கிறதும் ஒயின் அடுக்கு ரெண்டு அப்படிங்கிறதும் வெவ்வேறு அது ரெண்டும் ஒன்னு கிடையாது மறுபடியும் ஒய் அப்படிங்கிறது மூணு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒயின் அடுக்கு ரெண்டு அப்படிங்கிறது ஒன்பதுன்னு ஆயிடும் ஒரே எழுத்தா இருந்தாலும் இவை ரெண்டுமே வெவ்வேறானது இதனை கூட்டல் இல்லைன்னா கழித்தல் செய்ய முடியாது ஒய் அப்படிங்கிறது வேற ஒயின் அடுக்கு ரெண்டு அப்படிங்கிறது வேற எக்ஸ் ஒய் அப்படிங்கிறதும் வெவ்வேற இதனை வச்சுக்கிட்டு நாம இத எளிமையாக்க முயற்சிக்கணும் இப்ப முதல்ல இந்த ஒய் உறுப்புகளை பத்தி யோசிக்கலாம் இங்க குறை எண் மூணு ஒய் இருக்குது மேலும் ஒய் உறுப்புகள் இருக்குதா இதோ இருக்குது பாருங்க இங்க ரெண்டு ஒய் இருக்குது இத நான் கீழே எடுத்து எழுதிக்கிறேன் குறை எண் மூணு ஒய் கூட்டல் ரெண்டு ஒய் சரி நாம அடுத்த உறுப்பையும் பார்த்துடுவோம் அடுத்த உறுப்பு எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னா எக்ஸ் ஒய் உறுப்புகள் எங்க இருக்குன்னு பார்ப்போம் இதோ இங்க நாலு எக்ஸ் ஒய் இருக்குது இதனை நான் கீழே எடுத்து எழுதிக்கிறேன் கூட்டல் நாலு எக்ஸ் ஒய் அப்புறமா குறை எண் நாலு எக்ஸ் ஒய் இங்க இருக்குது அடுத்து எக்ஸின் அடுக்கு ரெண்டு உறுப்புகள் என்கிட்ட குறை எண் ரெண்டு எக்ஸின் அடுக்கு ரெண்டு இருக்குது வேற எதுவும் இருக்குதா இருக்குதே மூணு எக்ஸின் அடுக்கு ரெண்டு இருக்கு பாருங்க கூட்டல் மூன்று எக்ஸின் அடுக்கு ரெண்டு அப்புறமா இங்க எக்ஸ் உறுப்புகள் இருக்குது இது மட்டும்தான் இருக்குது இல்லையா கூட்டல் ரெண்டு எக்ஸ் இப்போ ஒயின் அடுக்கு ரெண்டு இருக்குது கூட்டல் ஒயின் அடுக்கு ரெண்டு இதை நாம இங்க மாத்தி எழுதியிருக்கோம் மேலும் உறுப்புகளை நாம வண்ணமிட்டும் இருக்கோம் இப்போ இது செய்யறதுக்கு கொஞ்சம் சுலபமாவும் ஆயிடும் இதை முயற்சி செய்யலாமா சரி இங்க குறை எண் மூன்று இருக்குது கூட்டல் ரெண்டு இருக்குது இல்லைன்னா என்கிட்ட ரெண்டு இருக்குது அதுல இருந்து நாம மூண கழிக்கிறோம் அப்ப மீதம் என்ன இருக்கும் என்கிட்ட ஒண்ணுதான் மீதமா இருக்கும் இத நான் குறை எண் ஒன்னு ஒய் அப்படின்னு எழுதலாம் இல்லைன்னா குறை ஒய் அப்படின்னு கூட எழுதலாம் இதையே வேற வழியில சொல்லணும்னா இதனை இதோட குணகம் என்ன அது குறை எண் மூணு இதோட குணகம் என்ன அது ரெண்டு இவை ரெண்டுமே ஒய் உறுப்புகள் எக்ஸ் ஒய் உறுப்புகள் கிடையாது இப்போ குறை எண் மூணு கூட்டல் ரெண்டு அப்படிங்கிறது குறை எண் ஒன்னு இல்லனா குறை ஒன்று ஒய் அப்படி இல்லனா குறை ஒய்னு எழுதலாம் இது இந்த மாதிரி எளிமப்பட்டு இருக்குது இப்போ இந்த எக்ஸ் ஒய் உறுப்புகளை பார்ப்போம் என்கிட்ட நாலு இருக்குது நாலு எக்ஸ் ஒய் அதுல நாலு எக்ஸ் ஒய் நீக்கணும் அப்போ மீதமா என்ன இருக்கும் என்கிட்ட எந்த எக்ஸ் ஒய்யுமே இருக்காது இல்லனா இதோட குணகங்களை கூட்டுவோம் நாலு கூட்டல் குறை எண் நாலுங்கிறது பூஜ்ஜியம் எக்ஸ் ஒய் தானே அப்போ 
இந்த ரெண்டும் நீக்கப்பட்டுடும் அதுக்கப்புறம் இதனை பூஜ்ஜியம் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு எழுதலாம் ஆனால் அதை எழுத தேவையில்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் இங்கே எக்ஸின் அடுக்கு ரெண்டு இருக்குது குறை எண் ரெண்டு கூட்டல் மூன்று சமம் ஒன்று இல்லைனா இதனை மூன்று எக்ஸ் அடுக்கு ரெண்டு இருக்குது அதில் ரெண்டை நீக்கிட்டோம் அப்போ மீதமாக ஒன்று எக்ஸ் அடுக்கு ரெண்டு தானே இருக்கும் அப்படின்னா இது ஒன்று எக்ஸ் அடுக்கு ரெண்டு இல்லைனா இதனை எக்ஸின் அடுக்கு ரெண்டுன்னு எழுதலாம் கூட்டல் எக்ஸ் அடுக்கு ரெண்டு மீதமா கூட்டல் ரெண்டு எக்ஸ் கூட்டல் ஒயின் அடுக்கு ரெண்டு அவ்வளவு தான் இதையே வேற வரிசையில் செஞ்சால் கூட உங்களுக்கு இந்த விட தான் கிடச்சிருக்கோம் ஆனால் இங்கே வரிசை முக்கியமே கிடையாது இதை எளிமையாக்கி நான்கு உறுப்புகள் ஆக்கிறது தான் இங்கே ரொம்ப முக்கியம் அதை நாம் அழகாக செஞ்சிட்டோம் 